。本频道需要大家支持，欢迎订阅点赞。在职场中，多少人是在多年的磨砺中成长为领袖？对待新人，有时会试图将自己当年的辛苦经验以另一种方式传授给他们。然而，如果你发现自己被人轻视、不受重视，甚至不断受到排挤和算计，应该谨记，不要轻举妄动，而是利用这些机会来磨练自己，学会忍辱负重，专注于自我成长。每个人都应该有明确的人生目标，这就像在黑夜中拥有一盏明灯，无论遇到多大的困难，都能保持前进的方向。因此，当你在前进的道路上遇到阻碍时，首先应该学会忍耐和坚持。要明白。那些困扰你的人，往往是出于恶意，想让你感到难堪和无法实现自己的理想。对抗他们不仅会影响自己的目标，还可能让你最终失败。所以要保持坚韧，不轻言放弃。一个例子是小恒，他是一位活泼的节目主持人，但因为嫁到了小县城，遇到了工作环境的困难。她和丈夫一起克服了这些问题，最终在省城找到了更适合他们的工作。学会不断精益求精，成为不可替代的人。当被人忽视或委屈时，通常是因为缺乏核心竞争力。要成为一个不可替代的人，需要不断磨练自己，培养过人之处。就像小文一开始被委以琐事，但他积极学习写材料。最终成为了公司内不可或缺的写手。另一个例子是王军，他是一名教师，尽管多次表现出色，但却未能获得更大规模学校的机会。然而，他从未抱怨，一直专注于教育工作，最终培养出杰出的学生。他的女儿也因受他的影响而取得了成功。学会淡泊名利，做到宠辱不惊。生活中不可能一帆风顺，如果一味追求升职加薪，可能会迷失方向。应该以淡定的心态面对成功和挫折，懂得宠辱不惊。志军的故事告诉我们，尽管生活充满挫折，但要淡然接受，努力尽人事，听天命。只有这样，生活才会简单而幸福。